வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் ரொம்ப டேஸ்டான நம்ம வந்து பூஷ்ணிக்காய் வச்சு அல்வா பண்ண போகிறோம் இதை வந்து காசி அல்வான்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ரொம்ப எளிமையாக நம்ம பண்ணிடலாம் ஒரு அரை மணி நேரம் தான் ஆகும் சூப்பராக பண்ணிடலாம் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு வாங்க கிச்சனுக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் இந்த பூஷ்ணிக்கு அல்வா பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி பூஷ்ணிக்காய் வந்து ரொம்ப வந்து மெல்லிசாக சீவி வச்சுருக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பேன் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இந்த தண்ணியோடையும் நம்ம இதை வந்து சேர்த்துடலாம் நல்லா வந்து இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் நல்லா வேகட்டும் நம்ம பெரியும் இல்லையா பூஷ்ணிக்காய் வேகிறது நல்லா கண்ணாடி மாதிரி வேகும் வேகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஒரு இருபது நிமிஷம் இது வந்து வெந்திருக்கு நல்லா வெந்துருச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதில் தண்ணி வந்து இருக்க தான் செய்யுது இப்போ நம்ம வந்து காய் வடிகட்டுவோம் இல்லையா எவர் சில்வர் பாத்திரம் அதில் கொட்டி இந்த இதில் இருக்கிற தண்ணி எல்லாமே நம்ம வந்து வடித்து எடுத்துருவோம் நீங்கள் அப்படியே கலருனாலும் கலரலாம் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் குழ குழந்தான் இருக்கும் இந்த தண்ணியை நம்ம வந்து எடுத்துருவோம் எடுத்துகிட்டு நான் காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வந்து வடிகட்டி எடுத்துகிட்டேன் தண்ணியை இப்போ நம்ம வந்து இது இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு திரும்ப ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம இதை கிளறிக்கலாம் இதை கிளறின்னு இருக்கிறச்சியே வந்து கொஞ்சமாக ஒரு பிஞ்ச அளவு நான் வந்து குங்குமப்பூ சேர்த்துக்கிறேன் இது குங்குமப்பூ போட்டாக்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா பரவாயில்ல நீங்கள் வந்து கேசரி பவுடர் கொஞ்சம் கலந்துக்கலாம் இந்த சூட்லேயே வந்து இந்த கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் பாருங்கள் கலர் வந்து நல்லா சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இன்னும் வந்து இந்த குங்குமப்பூட ஃப்ளேவர் வந்து இறங்க இறங்க நல்ல ஒரு எல்லோ கலர் வந்துடும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் வந்து இந்த நம்ம புழிஞ்சு வச்சது இருக்குது ஒரு தோராயமாக தான் இதில் வந்து ஒரு நூற்றம்பது கிராம் அளவுக்கு நம்ம வந்து சுகர் சேர்த்துக்கலாம் இந்த சுகர் சேரும்போது கொஞ்சம் லிக்விட் ஆகும் அது வந்து கெட்டியாகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து நல்லா கலரிக்கலாம் சுகர் சேர்த்தோடனே எவ்வளோ மெல்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா நல்லா வந்து இது ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து கிளறிட்டே இருக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கலரி இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு இப்போ நம்ம வந்து இது கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கலாம் பொதுவாகவே வந்து இந்த மாதிரி அல்வா கேசரி இதெல்லாம் பண்ணோன்னாக்க வந்து நெய் வந்து நீங்கள் கணக்கு பார்க்க முடியாது உங்களுக்கு அதிகமாக வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கம்மியாக போட்டுக்கோங்க நான் வந்து நெய் இல்லாமல் ஸ்வீட் வந்து எல்லாத்துலேயும் நிறையா தான் சேர்ப்பேன் உங்களுக்கு வந்து கம்மியாக தேவைப்படும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த நெய்யையும் போட்டு நம்ம நல்லா வந்து கலந்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கலரி இருக்கேன் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு வாசனை கொடுக்குறதுக்கு ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் இதையும் சேர்த்து நல்லா கிளறிக்கலாம் திரண்டு வரும் வரும்போது நான் காமிக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அல்வா வந்து சுருண்டு வந்துடுத்து அதே பாத்திரத்தில் ஓரத்தில் கொஞ்சம் நெய் விட்டு முந்திரி பருப்பு போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து தனியாக கூட திருப்பு மாறிக்கலாம் முந்திரி பருப்பு வறுபட்டுருத்து நம்ம இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அது இந்த மாதிரி திருப்பு மாறுறது வந்து ஒரே பாத்திரமாக போயிடும் மறுபடியும் வந்து அந்த இழுப்பு கரண்டியை வர தேய்க்க தேவையில்லை இல்லையா அதனால் நான் இதுலேயே வந்து முந்திரி பருப்பை வந்து வறுத்துப்பேன் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்துருவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் நம்மளோட சூப்பரான பூஷ்ணிக்கு அல்வா காசி அல்வா தயாராகிடுச்சு நீங்களும் இதை உங்கள் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நான் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி